പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം ഏറെ അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു സഭയാണ് നമ്മുടെ സിറോ മലബാർ സഭ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ സഭയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ വളർച്ചയും നേട്ടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പരിസ്ഥ പിതാവ് ഹൊസൂർ ഷംസാബാദ് ഈ രൂപതകൾ സ്ഥാപിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള പാത തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവനുമായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ദൈവ അനുഗ്രഹവും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും തിന്മയുടെ ശക്തി അടങ്ങി ഒതുക്കിയില്ല സഭ ഇന്ന് പല പ്രതിസന്ധികളുടെയും കടന്നു പോകുന്നു നേരിടുന്നുമുണ്ട് അതിലൊരു പ്രതിസന്ധി നമുക്കറിയാം സഭയുടെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവും ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവുകളും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ആ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ മുഖേന സഭയ്ക്ക് അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് കുറവുകളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ മതേതര രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയും മതത്തിൻ്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഭാരത സഭ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും പല വിധത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾ നേരിടുന്ന കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു സ്ഥാപനങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു വിശ്വാസം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരുമയോടെ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സഭ നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഭൂമി വിൽപ്പനയുടെ പേരിലായിരുന്നാലും വഴക്കുകളുടെ പേരിലായിരുന്നാലും അങ്ങോട്ട് ഇനിയുള്ള ചേരി തിരിഞ്ഞുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ ആയാലും ഇതൊക്കെ സഭയെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സഭയെ ഒത്തിരി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്നാശരാകേണ്ടതില്ല ദൈവം അറിയാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കുകയില്ല അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് ഇത് അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധപൂർവ്വം നമുക്ക് വരുത്തിയതല്ല പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല അതിലൂടെയും ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കുന്നു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മളോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ത്യാഗം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ കാത്തലിക് കരിസ്മാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്കറിയാം വരുന്ന വർഷം മുഴുവൻ തൺ ഇപ്പോഴേ മധ്യസ്ഥ പ്രകടനം നടത്തണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ രാജ്യ എലക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വെല്ലുവിളികളെയൊക്കെ നേരിടണം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും പ്രായശ്ചിത്തത്തിലൂടെയും ഉപവാസത്തിലൂടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെയും കർത്താവിന് നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നും വരികയില്ല അത് നമുക്ക് വിജയത്തെത്താൻ സാധിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 